Indonesia is one of the most populated country and the largest archipelagic nation in the world. It became a must for Indonesia to have a strong military force, especially its navy. The Indonesian Navy has a structured training system starting from the individual level, sea exercise, units exercise, and the highest is the integration of the entire integrated fleet weapon system of the Indonesian Navy. The Indonesian Navy continues to carry out education, preparation, training, and exercise to always maintain the professionalism of the soldiers and the technical readiness of their defense equipment. Tentunya dalam kita membina organisasi yang pertama adalah sumber daya manusia. Jadi kita perlu tingkatkan profesionalisme prajurit dalam mengawal. Yang kedua tentunya pengembangan dari alutsista itu sendiri. Dan kita setiap saat kita ada melaksanakan pengembangan pembangunan pembangunan alutsista ini dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi itu sama karena kita angkatan laut adalah uh, full teknologi yang peralatan yang kita awal. Jadi kita mengikuti perkembangan teknologi. In exercise L4 that I'm following this time, it's called Amphibious Operation Exercise. This exercise was held in Indonesian waters, precisely in the Java Sea. We departed from the Tanjung Priok port of Jakarta to Toda Beach at Dabu Singkep, Riau Islands Province. In this exercise, the Indonesian Navy deployed 9,539 personnel 33 battleships, 16 aircraft, and 39 amphibious vehicles. The amphibious operation main exercise lasted for four days, of which three days were held at sea and one day was held on the coast of Dabo, Singkep, Riau Islands. On the first day of the exercise, an internal rehearsal was held on each ship or fleet involved. Then on the second day, there was a rehearsal of all components of the integrated fleet weapon system. Then on the third day at sea, the amphibious operations exercise began with a sailing pass of 33 Navy battleships. During the sailing pass, the 33 Navy battleships were introduced one by one including their commanders. Then various operational exercises were carried out, namely battleship maneuvering exercises, disabling submarines, disabling danger over waters, disabling the danger of air attacks, replenishment at sea, troops landing on enemy beaches, and paralyzing enemy operations. In the battleship maneuvering exercise, various battleship formations are carried out with various scenarios that may occur in a battle. Then proceed with disabling the danger of submarines where the Navy battleships fire their ammunition into the air and aim at a location that is scripted to be the location of enemy submarines.
Next is the exercise to immobilize the danger over waters. An old Navy battleship was targeted by other Navy battleships during the exercise. And here I witness how skilled the Indonesian Navy soldiers are in paralyzing the enemy. In the exercise of disabling the danger of airstrikes, naval aviators acted as enemies whom attack Navy battleships. In this exercise, it has seen that not only the water soldiers from the Navy were skilled, but the Navy Eagles were also skilled in the air. Kita melaksanakan gerakan menuju sasaran, jadi masih latihan-latihan manuver di laut. Jadi ditunjukkan bagaimana melaksanakan peperangan anti kapal selam, peperangan anti kapal atas air dan juga peperangan udara yang dimainkan oleh uh, pesawat-pesawat kita. Nah, tentunya ini dapat uh, menjadi evaluasi kami bahwasanya uh, para prajurit kita masih uh, profesional dan tentunya unsur-unsur uh, operasional kita baik pesawat uh, KRI dan tentunya besok marinir yang kita mainkan Kemudian dapat terlaksana dengan baik dan unsur-unsur dapat menunjukkan kesiapsiagaannya dalam e, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. In a state of war, of course, supplies are also very important. If an operation lasts longer than expected or additional items on board are required, an additional supply or logistics scheme will need to be carried out at sea. Therefore, additional exercises are also carried out in this amphibious operation exercise. The operation is called RAS or replenishment at sea. Fourth day, there were troop landing drills on enemy shores and enemy paralyzing operations. In this exercise, it is the Marines' turn to show their abilities and skills. Beginning with the Navy battleships anchoring within a possible distance from the coast. Then the amphibious vehicles that had carried dozens of the Marines moved towards the beach. From a distance, they fired shots to paralyze the enemies on the coast they had occupied. After the enemies were neutralized, the first amphibious vehicles to reach the shore made steel barricades with their amphibious vehicles to secure the landing of the marines on the beach. <laughs>
the pursuit of the enemy by exploring the forest using amphibious vehicles are conducted. In this exercise, the Chief of Staff of the Navy also demonstrated driving an amphibious vehicle. After the location of the enemy is known, a city war exercise is carried out until the enemy can be paralyzed. Seeing this amphibious operation exercise made me believe that Indonesia is very capable on maintaining its country's sovereignty. Directly or indirectly, military exercises like this provide an overview of the defense power of a country. Ya tentunya selain kita sudah melaksanakan eh, pengamanan ataupun operasional unsur-unsur di perbatasan khususnya tidak di Laut Cina Selatan saja di 10 perbatasan negara kita dengan negara lain khususnya di perairan ini sudah kita laksanakan eh, patroli rutin di sana dan khusus untuk Natuna memang eh, sampai saat ini masih kita gelar kekuatan gugus tempur laut dengan operasi siaga tempur lautnya. Dan tentunya latihan ini eh, pasti latihan angkatan laut di dimanapun pasti akan memberikan dampak strategis ya terhadap eh, stabilitas keamanan wilayah. Ya kita declare atau tidak suatu latihan angkatan laut dimanapun pasti akan memberikan dampak strategis dan ini memang latihan yang kita gelar ya memang untuk menunjukkan bahwa kita masih mampu dengan kekuatan dan kemampuan kita dengan unsur-unsur sistem senjata armada terpadu angkatan laut ya untuk uh, upaya-upaya dalam rangka untuk meningkatkan ataupun untuk mempertahankan NKRI. Maintaining the sovereignty of Indonesia must be done comprehensively by involving existing fighting units from the Indonesian National Army but specifically, the Navy have specific duties and obligations to preserve the Indonesian waters territory. In modern times like today, where war may not happen in the physical realm, but takes place in the technological and economic side, the Indonesian Navy also has a view on this geopolitics and defense map in today's modern times. Indonesia, as the largest archipelagic country, should not be complacent with its defense power and economic potential. The rapid development of technology and economic growth forces the Indonesian Navy to always evaluate and develop itself. kita harus bersinergi terhadap ini adalah juga kepentingan negara juga ekonomi ini kan pertahanan juga kepentingan negara tapi kita juga harus selalu mendukung dari kebijakan dari pemerintah untuk pangkalan perang kita itu ditujukan itu adalah sebagai fungsi dukungan operasi dari dukulu dari alu apa e, tadi SSAT kita itu jadi pangkalan dan fungsi untuk mendukung operasional dari kapal perang dari pesawat udara dari marinir itu adalah pangkalan pangkalan kita tujuan untuk mendukung satuan operasi kita jadi sesuai dengan arahan dari Bapak Kasal, bahwa pelabuhan kita, dermaga kita juga 
diizinkan untuk digunakan oleh uh, kapal-kapal umum yang melaksanakan misalnya bongkar muat dan sebagainya dalam mendukung tadi ekonomi negara. Karena kan juga kita ada kota-kota yang kita tidak punya dermaga sendiri, kita mendukung pelabuhan umum, tapi tetap mengedepankan kepentingan ekonomi. Misalnya ada kapal niaga mau bongkar muat, disuruhkan kapal kita mengalah, dia selesai baru kita sandar untuk refuel, untuk mengadakan logistik. Kita tetap akan konsisten ya untuk eh, apa namanya mempertahankan daya tempur kapal-kapal kita tidak kapal, tidak KRI saja tentunya unsur-unsur yang saya sekati kita ya pesawat udara kita ya eh, KRI kemudian eh, kendaraan tempur marinir akan kita pertahankan dan juga akan kita tingkatkan tentunya dengan anggaran nanti yang diberikan mulai tahun 2022 ke depan. Memang kita menggunakan eh, apa dasarnya untuk menghitung kekuatan kita adalah dari eh, operasi gabungan yang dibebankan kepada Angkatan Laut. Di mana Angkatan Laut ini mempunyai empat operasi gabungan. Operasi Laut Gabungan, Operasi Ambibi seperti yang gelar ini, kemudian ada eh, Operasi Pendaratan Administrasi dan juga Operasi Pertahanan Pantai. Nah, di situ dengan dua, tra, dua sampai tiga trouble spot yang ditentukan, kita bisa menghitung berapa kebutuhan kendaraan marinir. Nah, untuk mengangkut kendaraan marinir, berapa kebutuhan KRI eh, jenis kapal angkut atau kapal bantunya. Nah, dari jumlah itu, kita juga akan bisa menghitung tentunya kapal-kapal kombatan yang harus eh, mengamankan kapal-kapal tersebut jika melaksanakan eh, gerakan menuju sasaran. Nah, itu khusus untuk eh, melaksanakan Penegahan kedaulatan tentunya ya kan, kalau operasi gabungan, operasi tempur itu untuk pasti untuk mempertahankan kedaulatan. Nah, fungsi angkatan laut juga memiliki fungsi penegahan hukum. Nah, tadi dari jumlah unsur yang eh, diproyeksikan dalam operasi gabungan, tentunya ini juga include nantinya dalam situasi damai akan kita gunakan untuk melaksanakan operasi penegahan hukum. Ya sehingga dari perhitungan ya kurang lebih kita butuh sekitar 350 sampai 400 kapal KRI maupun KAL ya baik untuk operasi penegakan kedaulatan maupun penegakan hukum. Saya pikir saat sekarang produksi alutsista dalam negeri sudah mulai dilakukan dan kita bisa lihat tampilan dua kapal perang yang terbaru dengan kemampuan teknologi yang sudah di-upgrade dan teknologi mutakhir kali ini kan saya pikir kita bisa melihat bahwa industri dalam negeri sudah bisa mampu menyediakan alutsista tergantung bagaimana kerjasama-kerjasama pertahanan yang sudah kita bangun dengan negara-negara tetangga kita bisa mendorong agar kerjasama di bidang teknologi ya untuk teknologi kapal perang maupun teknologi pesawat tempur termasuk juga uh, persenjataan kita bisa lakukan dengan negara-negara sahabat kita yang turut mensupport kita dalam membangun kekuatan pertahanan kita di dalam negeri. Dengan begitu saya pikir produk-produk buatan Indonesia sudah bisa kita tampilkan dan kita bisa uji. Dan saya pikir sudah terbukti bahwa kapal-kapal perang yang kita kerjasamakan dengan Belanda itu apa sudah sangat memenuhi standar untuk dioperasionalkan dalam menghadapi berbagai macam ancaman perang dari dalam maupun dari luar. Commission one of the House of Representatives consider the defense operations all around Indonesia should be supported by domestic defense equipment production. Cooperation with neighboring countries in producing defense equipment should continue to optimize Indonesia's defense system. Maintaining Indonesia's sovereignty is basically not only the responsibility of the Indonesian Navy and the Indonesian National Army. We, as a nation, have the same responsibility in defending the sovereignty of our own nation and state.